Ginawaran ng natatanging pagkilala ng National Academy of Science and Technology ang isang siyentista mula Munoz, Nueva Ecija, sa kanyang masidhing pag-aaral at pananaliksik sa larangan ng biology. Upang ikwento sa atin ang kanyang story of success, kasama natin ngayong umaga ang outstanding young scientist na si Dr. Rich Milton Dulay. Magandang umaga, Doc, and welcome po sa Mornings with GMA Regional TV. Yeah, good morning sa ating lahat. So, good morning sa'yo, Harold. Thank Grabe. you for inviting me here. Doc Rich, I'm so happy that you joined us here on the show this morning. Pero, Doc, matanong lang kita, no? How do you usually spend your mornings? Because I've always wondered how scientists spend their mornings. <laughs> yeah. um, actually, pag gising ko na lang umaga, yan, sa may konting exercise and um, um, nagtitake note ako ng mga activities ko for that day. Mm -hmm. So, yun. Well, Doc Rich, ikaw ay isang academician and a scientist. Ano, ano po yung inyong specialization and can you share or can you tell us more, Doc, kung ano ang tinuturo mo at ang field of study kung saan nakatuon ang iyong uh, mga pananaliksik? Yeah. Um, ako ay kasalukuyang um, associate professor ng Department of Biological Sciences, Central Luzon State University. So, ang tinuturo ko ay mga biology subjects sa ating mga BS Biology students. No? Ang um, research focus ko is on mushroom science and biotechnology. So, nakafocus ako sa Philippine wild mushrooms. Mm. No? So, um, upang magdiskubre ng mga Um, bagong lahi ng kabute no, na makikita natin sa Pilipinas upang pag-aralan yung kanyang potential at mga beneficyong taglay na maaring pwedeng maging source ng pagkain, mm -hmm. pwedeng maging source ng mga alternatibong gamot at pwede rin um, merong economic potential na pwede natin i-share sa ating mga mushroom growers and farmers. Well, congratulations, Doc, dahil sa iyong dedication sa iyong field of specialization, ikaw ay hinirang bilang outstanding young scientist in the field of biology 2022 na iginawad ng National Academy of Science and Technology or NAST. Uh, Doc, can you tell us more about this? Um, at syempre, eh, ano ba yung search for outstanding scientist na yan? Yeah. Um, ang Outstanding Young Scientist Award is a very prestigious award. No? So, ibinibigay ito or ginagawat ito ng um, National Academy of Science and Technology um, para sa mga young scientists, young researchers na mayroong significant impact with regards to um, the research mm -hmm. na pwede niyang i-share naman sa community. No? Mm -hmm. not, uh, not only dun sa kanyang mga colleagues, no? dapat ay ma-share yung technology sa ating mga Um, mushroom growers and farmers. Sa inyong category, Doc, base sa qualifications na hanap po ng NAST, ano-ano po yung mga credentials ninyo that gave you the award? Yeah. Sa tingin ko, Harold, um, kasi lahat ng aplikante, lahat kami may PhD degree, no? Mm -hmm. So lahat maganda rin ang credential. However, sa tingin ko, ang pinaka naging puntos ko yung um, malaking age index ko. Mm -hmm. So pag sinabi age index, ito yung sukatan, no? isang metric system ito para makita yung impact ng isang scientist or young researcher sa, uh, not only sa Pilipinas but of course sa worldwide scientific community. Yeah. So um, dito ngayon sa kasalukuyan, ang age index ko ngayon kasi Harold ay 16 so medyo Uh, mataas na rin. Mm -hmm. And aside from that, tinitan sa palagay ko din yung um, research focus ko no? yeah. or yung research interest. So, kailangan kasi kapag nag-research ka, kailangan nakafocus ka lang sa isang um, micro, uh, isang commodity, yeah. no? sa isang um, organisms para doon mo madidevelop yung expertise. So, say for example, pag sinabing mushroom yan, so, kami nila Dr. Reyes yan. No? Mm -hmm. So, para makilala ka on that particular commodity. Right. So, yun yung sa tingin ko na nakafocus talaga ako sa mushroom research. Well, particularly our Philippine wild mushrooms. Doc, well, napansin ko sa iyo, no? as a scientist, dapat hindi po nawawala yung hunger natin sa pagkatuto o sa learning. Ano po? Uh, marami rin po kasing umuusbong ngayon ng mga young scientists na yes. sigurado tinitingala po kayo kahit sa anong field of specialization man sila. No? Ano po yung payo ninyo sa kanila, lalong-lalo na, Dok, sa kahalagahan ng pananaliksik? Yes. So, ang advice ko lang sa ating mga young researchers, no? So, you have to discover your interests. And, of course, you have to enrich this um, by discovering new knowledge, no? So, wag kayong magsawang gumawa ng research, no? Wag kayong magsawang 
um, mag-aral patungkol sa inyong um, interest na ito. And of course, be more aggressive. So pag sinabing aggressive, so you have to, you know, grab every opportunity that comes your way. And of course, never um, forget your mentor. No? So, and be mentored also. So kailangan kang magpa-mentor kasi sila yung nakakaalam. I mean, napagdaanan na nila yan. So you have to be mentored by your mentors. Yun oh lang, my sir, goodness. Hato. Uh, Doc Rich, I have so many questions, but I'm sure we will be able to talk about those some other time. Congratulations once again, at uh, God bless po sa inyong mga endeavors. Thank you very much, Harold. Diyan lang po mga kapusong Babalika Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV.